Il Barletta ferma la corsa del Casarano al Capozza, il derby pugliese della quattordicesima giornata finisce 1-1, match dalle tante emozioni e con un super provitolo, grande protagonista nel finale di partita, a dire no alle occasioni dei padroni di casa, mister la terza schiera il consueto 4-2-3-1 attacco affidato a Rajkovic supportato dal trio Falcone, Citro e Gambino, Ginestra dall'altra parte risponde con il 4-3-3 in porta c'è provitolo, scelta che si rivelerà quanto mai azzeccata, in attacco ci sono un gol. Diaz e Caputo in panchina il neo arrivato De Marco, Schelotto ancora out per infortunio, pronti e via Cerutti, dopo due minuti prova a farsi vedere pallone al lato, al dodicesimo padroni di casa pericolosi con il colpo di testa di Vona, alto successivamente il pallone danza all'interno dell'area biancorossa, c'è un tocco, sfera sul fondo di un soffio, al quattordicesimo ancora Casarano, questa volta con Citro Provito lo risponde così, poi Rizzo si rifugia in corner, un minuto dopo si rinnova il duello Citro Provito colpo di testa, ancora un grande intervento del portiere biancorosso al diciottesimo il capitano del Casarano ci prova anche su punizione Provitolo è sempre attento al ventiquattresimo primo guizzo del Barletta mischia in aria Silvestri si gira e calcia alto da buona posizione un minuto dopo altra chance per il Casarano Citro controlla magistralmente poi serve Gambino conclusione masticata Provitolo ci arriva alla mezz'ora si fa vedere anche D'Alena tiro di poco alto sulla traversa il Casarano sente che la rete è vicina e infatti il match si sblocca al 30 Tresimo, Giannini ha spazio per il cross in aria, sul pallone si avventa Rapace e Gambino, Provitolo la tocca ma non basta, Casarano in vantaggio al Capozza, stadio in festa il Barretta prova a reagire e lo fa al 41esimo, Ngom crossa in aria e trova Diaz Pucci, para al 48esimo poi in pieno recupero il Casarano sfiora il raddoppio con Citro, anche qui abile Provitolo a chiudere sul primo palo duplice fischio e Casarano avanti all'intervallo. Ad inizio di presa il canovaccio del match non cambia, passano pochi secondi Secondi e Citro di testa rinnova la sua sfida personale con Provitolo, il match si addormenta e il Barletta non trova spazi, Ginestra effettua un cambio tattico. Dentro Marilungo il neoacquisto De Marco, i biancorossi si dispongono con un inedito 4-2-3-1, cambio che paga al ventiquattresimo, calcio di punizione calciato da Marconato, sbuca per primo Silvestri in aria per la rete dell'1-1, equilibrio ristabilito al Capozza, un gol che riaccende il match, al venticinquesimo Corvino da poco entrato prova a reagire subito, tiro a giro sul fondo, al trentaduesimo lo stesso Corvino sfiora il gol dando solo l'illusione ma si alza anche la bandierina e fuori gioco, Barletta che comunque non sparisce dal campo al 35 su corner Sepe ha una chance pallone a lato in campo per il Casarano c'è anche Gionai conclusione di poco alta sempre Gionai al 39 con una bella girata sfiora il palo e il nuovo vantaggio al 40 doppia occasione per gli uomini di la terza prima Gambino poi Cerutti non riescono a trovare il gol ancora protagonista Provitolo che al 47 è superlativo su Corvino salva il Barletta e congela il risultato triplice fischio e parità al Capozza Risultato che va stretto al Casarano, incapace di chiuderla, occasione persa perché l'Altamura pareggia, mentre c'è l'aggancio in classifica al Del Nardò ai Rossazzurri, sorride il Barletta per un punto che vale come una vittoria e chissà che Ginestra non abbia trovato una svolta tattica. Nel prossimo turno al Puttilli arriva il Martina, Casarano di scena a Matera.